ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടില് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന താലിബാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആര് എന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ അതിനെ തുറന്ന് എതിർക്കാനോ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്ന് പറയാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് സമസ്ത എന്ന കേരള താലിബാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താലിബാൻ എന്താണ് സമസ്ത എന്താണ് എന്നും ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് നിർവചിക്കാം താലിബാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ നിർവചനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് താലിബാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അത് പറയാൻ വരെ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മലയാള നാട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രമാണ് മാധ്യമ പത്രം വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവർ ഭരണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ രണ്ടാമതൊരു വാചകം കൂടി പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര അഫ്ഗാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ രണ്ടിലും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രൈഡാണ് ഒരു ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ ചൊവയാണ് ആ സത്യത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനം കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള എന്ത് സംഗതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന വശങ്ങൾ അത് ചെറിയ തോതിലായിട്ടും വലിയ തോതിലായിട്ടും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടി വന്നെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നതാണ് അറബി വാക്കായ താലിബാന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വല്ല ഐ ഐ ടിയിലെ കുട്ടികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കാറില്ല മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സംഗതികൾ ആണ് ആത്യന്തികമായ ശരിയെന്നും അതാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതെന്നും അതിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും ചിന്തിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നൊക്കെ ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തോക്കും പീരങ്കി എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു തീട്ടൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തീട്ടൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബോംബിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് നിങ്ങൾ വാളിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു തീറ്റൂരം പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ഈ താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചും പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള താക്കീതുകൾ അപ്പോ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദിയോബന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു ചിന്താശാഖ ദിയോബന്ദി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദിയോബന്ദികളുടെ അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിയോബന്ദി സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയും അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പഴയകാലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ കണ്ടു വിളക്ക് കത്തിക്കും നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പാട്ടുപാടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അല്ല ഇ
തൊണ്ണൂറ്റി ആറായപ്പോഴേക്കും അവർ ഭരണം പിടിക്കുന്നു അട്ടിമറിയിലൂടെ ഭരണം പിടിക്കുന്നു അന്ന് ഇവിടെ പത്രത്തിൽ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ എന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ചെറു ചരിത്രം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ആഗോള ശക്തികൾ പലതും അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കയൊക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവർ പിൻവാങ്ങുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും ഈ താലിബാൻ അവിടെ മേൽക്കൈ നേടുകയും ഞങ്ങൾ പഴയ താലിബാൻ അല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുരോഗമനം കൊണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന് കുറെ ആളുകളെ പെരുവഴിയിലാക്കി പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ അവിടെ ചവിട്ടി മതിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഇന്ന് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇസ്ലാമിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടില്ല എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇസ്ലാമിൽ എപ്പോഴും ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം തോന്നിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അലുവ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിമൻസ് റൈറ്റ് അത് അവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ റൈറ്റ്സ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് അതും അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് കശാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് താലിബാൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തോക്ക എന്തിയ താലിബാന്റെ പോരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മത പോലീസിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ ചൂരലോട് അടിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു ഭരണകൂടം ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഖ്യാപിതമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അത് ആർക്കാണ് ഇന്ന് നടത്താൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഉത്തര കൊറിയ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് അവർ തന്നെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന താലിബാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം അത് വെറുമൊരു മതമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾട്ടാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഫാഷിസമാണ് എന്ന് സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു 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 പാഠപുസ്തകമാണ് സത്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് സമസ്ത കേരളത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഉലമ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതർ നമ്മളിപ്പോൾ വിഡ്ഢിതർ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പക്ഷെ നമുക്ക് തൽക്കാലം പണ്ഡിതർ എന്ന് പറയാം അവരുടെ അവർ സ്വയം അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകൃതമാകുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നാൽ കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷമുള്ള മാപ്പിള ലഹളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചില അവസ്ഥകൾ വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് തന്നെ ചില മുന്നേറ്റ ശ്രമങ്ങൾ ചില എന്താണ് മത നവീകരണ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്തേക്ക് ആളുകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇസ്ലാമിന് എന്തോ പണി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അന്ന
പ്രധാനമായിട്ടും അന്നത്തെ സാരഥികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്യൂരിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത രീതി താലിബാൻ അവിടെ ചെയ്ത രീതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു പരമാവധി രൂപം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന സാധനം അത് ഓരോ വീടുകളിലും ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അവരവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് നിയമം ഇതുപോലെ ചൂരൽ വടി കൊണ്ടും തോക്ക് കാണിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അതല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണം ഒരു പത്ത് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഒരു ഒരേ സാധനം തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് വളരെ പച്ചയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ചട്ടമ്പിത്തരം കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നു മത പോലീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നത് ഇറാനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ലെവൽ മഹസാമിനിയൊക്കെ തല്ലിക്കൊന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മതം പച്ചയായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ എന്താണ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ് മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് കാണും അതിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ തൂക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ തൂക്കി കൊന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ നേരത്ത് തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ വാചകം നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു കാണും അല്ലെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും വിലപിക്കരുത് എൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതരുത് നിങ്ങൾ സംഗീതം ആസ്വദിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ ആഹ്ലാദിക്കണം എൻ്റെ മരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് ആ പയ്യൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ആള് പറഞ്ഞു വെച്ചത് സത്യത്തിൽ ആ പയ്യനൊക്കെ ഉയർത്തി വിടുന്ന ആ വെല്ലുവിളി അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് നേരെ ഭരണകൂടത്തിന് നേരെ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് നേരെ കൂടിയാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തോന്നലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള നിയമമല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ നിയമമാണ് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ശിക്ഷ അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ വാചകം വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് എന്നാണ് പറയാ ദൈവത്തിന് നേരെയുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിസത്തിന് അക്രമമായിട്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് അള്ളാഹുവിന് നേരെ പ്രവാചകന് നേരെ ഉയർത്തുന്ന യുദ്ധം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന യുദ്ധം അങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് ആ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കൊല്ലുക ഒന്നുകിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുരിശിലേറ്റുക അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയുക അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാട് കടത്തുക എന്നതാണ് ആ നിയമം ഇതിലെ ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയത് താലിബാനിസമാണത് അത് ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതാണത് അന്നും അവർ പറഞ്ഞത് നബിക്കെതിരെ നബിനിന്ദ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഫറ്റ് അവനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് വലത് കൈ വിടതുകാലും ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മതം ശരിക്ക് പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി അഥവാ മതം പഠിച്ച് ഒരു തീവ്രവാദി ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മത നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വരുമ്പോൾ മദ്രസയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫ് മാഷിക്ക് ഇടത്തെ വലത്തെ കൈയും ഇടത്തെ കാലിനും വെട്ടു കിട്ടിയതിനോടൊപ്പം ഇടത്തെ കൈക്കും വെട്ടു കിട്ടി കാരണം എന്താണ് മദ്രസയിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്
മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒരു പുസ്തകം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള സമസ്ത കേരള മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അവരുടെ പുസ്തകം എ പി വിഭാഗം നടത്തിയിരുന്ന മദ്രസയാണ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് സമസ്ത എ പി സമസ്ത ഇ കെ അതിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് അറിഞ്ഞത് ഇത്ര കാലവടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓൺലൈനായി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെ ആണല്ലോ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള പൂക്കിരിതങ്ങളാണോ ഈ മതത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അത് ചർച്ചാ വിഷയമായി നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു അതിനെ പഞ്ഞി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ വീഡിയോ അവർ മുക്കി ഇപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണി എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആള് ബാഹുല്യം കുറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ ആകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോ വേദി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എവിടെ ആയാലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ താലിബാൻ നേരിട്ട് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോകും സംഘപരിവാർ വിളിച്ചാലും പോകും എവിടെയാണെങ്കിലും അവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ പറയാനുള്ളതാണെങ്കിലും അത് അവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ രീതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണമെന്ന നിയമം തൽക്കാലം അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അതിനും അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം വിവാഹ ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഒരു വിവാഹം ബന്ധം അത് ഒന്ന് വിച്ഛേദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹ മോചനം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹ മോചനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കുറുക്കു വഴിയായിരുന്നു മതം വിടുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മതം വിട്ട് ആളുകൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു കാരണം അവിടെ പിന്നെ തലാക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവിടെ പിന്നെ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മതം വിടുന്നതോടു കൂടി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടുപേരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പിന്നെ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും അവിടെ നടക്കില്ല പിന്നെ അത് ബന്ധം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി രണ്ടാമത് നിക്കാഹ് കഴിച്ചാലാണ് പിന്നെ ആ വിവാഹം അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് അന്നത്തെ വിഡ്ഢിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഇത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് കുറെ കാലം മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്ക് നിയമമൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അറിയാറില്ല പൊതുവെ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഏതൊരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നടന്നിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ പൊതു ജന മധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തിക്തഫലം അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ മൊത്തത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയമൊക്കെ എടുത്ത് പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നതും വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ ഈ സമസ്തയുടെ എഫക്ട് അവരുടെ രീതി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും മറ്റു മതത്തിൽ പെട്ട ആളുകളും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിനിൽക്കുന്നത് സമസ്ത ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു തനി നിറം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട
മറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തൽക്കാലം അതങ്ങ് മറക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചരിത്രം കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്താ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ വി സി മായൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാഫിർ മായൻ എന്നായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കാഫിർ എന്ന് വിളി കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് കാഫിർ കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ കാഫിർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കാഫിർ ആകുന്ന പലതരം കാഫിറുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഫിറിന്റെ സ്വഭാവമാണ് മുർത്തദാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മതത്തിൽ നിന്ന് മതഭ്രഷ്ട് അതായത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക അപ്പോസ്റ്റസൈസ് ചെയ്യുക മത നിരാസം അതിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ ആളാണ് മതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് തള്ളി പറഞ്ഞ ആളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു കാഫിറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാഫിറാണ് ഞാനും കാഫിറാണ് അപ്പൊ ഈ മായൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കാഫിർ മായൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം ആരാണ് കാഫിർ മായനെ കാഫിർ മായ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിപ്പിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താത്വികമായ ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആരാണ് മതപരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളാണ് എന്ന് പറയിപ്പിച്ചതും പറഞ്ഞതും ആരാണ് സംസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പണ്ഡിത സഭകളാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കാരണം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഉള്ള സമയമാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ടാണോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള ഒരു ഒരു വിയോജിപ്പ് കൊണ്ടാണോ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് അല്ല അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അവരുടെ എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ അത് മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കാരണം അതല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള എതിർപ്പ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം കാഫിർ എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് ചാപ്പയടിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമസ്ത അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാളിയക്കൽ മറിയുമ്മ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടില് തലശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഈ കാക്കാമാര് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് മാറി നിന്ന് മറിയുമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സമസ്ത എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് നടത്തുന്ന സമസ്തേനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് നല്ലൊരു മാറ്റമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ കാരണവും അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അവസാനം പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സമസ്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ താലിബാനിസം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സമസ്ത എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അധികം പരാമർശിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇത്ര കാലം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വിമർശിച്ചിരുന്നില്ല അവരെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരാൻ അനുവദിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം ഇന്ത്യയില് ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മതേതരവൽക്കരണ സമ്മർദ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഒരു സോഷ്യൽ പ്രഷർ ആണത് അത് ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെയ്തികളെ പച്ചയ്ക്ക് വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം അതിൽ പെടും അത് അന്ധവിശ്വാസ
അതായത് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ മതം പൊക്കിപ്പിടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഘട്ടം എത്തിയതായിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണി പറയാൻ പോകുന്ന ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് സർക്കാരിനെ പോലും വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പണി കൂടുതൽ മെനക്കെട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരായിരുന്നു സമസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിര് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മൊത്തത്തിൽ അവരെതിരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഇവരുടെ ഒരു മാസികയിൽ ഇവർ എഴുതി വെച്ച സംഗതി അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ചെറിയൊരു പാസേജ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പതിനാറിന് മണ്ണാർക്കാട് വെച്ച് വെള്ളാനിക്കര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമസ്തയുടെ നാലാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ പ്രമേയം അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൈയ്യെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ ഷറഇൽ മക്രൂഹ് ആണെന്നും ഷറഇൽ മക്രൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ അത് മക്രൂഹ് എന്ന് പറയും മക്രൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹലാലും ഹറാമും സുന്നത്ത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് അതിൽ പോ അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മക്രൂഹ് എന്ന് പറയും ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് അനുവദനീയമായത് എന്ന് പറയും ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്താൽ ദോഷമുള്ളത് ചെയ്താൽ നരകത്തി പോകുന്നത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെയ്താൽ നല്ലത് ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് പറയാറുണ്ട് അതിപ്പോ ഫർദാണെന്നാണ് പറയാൻ ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് മക്രൂഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൈയെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ ചറയിൽ മക്രൂഹ് ആണെന്നും മറ്റു പല മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ അവർക്ക് കൈയെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകം പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഈ യോഗം തീരുമാനിക്കുന്നു സി കെ മുഹമ്മദ് മൗലവി അവതരിപ്പിച്ചു എ പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി പിന്താങ്ങി കേട്ടല്ലോ അൽ ബയാൻ അറബി മലയാള മാസിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് പുസ്തകം ഒന്ന് ലക്കം ലക്കം നാല് അഞ്ച് പേജ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല മലയാള അക്ഷരാഭ്യാസവും അനഭലക്ഷ അനഭലക്ഷണീയമാണെന്നാണ് സംശയരഹിതമായി ഈ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പി മമ്മദ് എന്ന ആളുടെ ചോദ്യത്തിന് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതൻ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നു ഇക്കാലത്തുള്ള സ്ത്രീ അക്ഷരവിദ്യ അധികവും ദീനിയായ വിഷയത്തിലോ മത നിയമമനുസരിച്ച തോതിലോ കാര്യമായ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലാത്തതോടു കൂടി അതിനാൽ കണക്കില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ വന്ന് വശാകുന്നതും പാപങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണമാവുന്നതും ദൃഷ്ടിയാൽ അറിയപ്പെടുന്നതായും അനുഭവപ്പെട്ടതായും വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രീ അക്ഷരവിദ്യ ശറ അനുസരിച്ച് വിധത്തിലും വിഷയത്തിലുമായാൽ അത് അസലിൽ മക്രൂഹ് മാത്രമാണെങ്കിലും ഇക്കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അക്ഷരവിദ്യ തീർച്ചയായും ഹറാമാവാൻ മാത്രമേ വഴി കാണുകയുള്ളൂ അൽ ബയാൻ പുസ്തകം ഒന്ന് ലക്കം മൂന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്ന വാദവും അന്ന് പറഞ്ഞ വാദവും നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി തട്ടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വാദവും അവിടെ താലിബാൻ നടത്തുന്ന വാദവും ഒന്ന് കൂട്ടി തട്ടിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം താലിബാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആറു വയസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആറു വയസ്സിലെ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഫാമിലിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അസെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ അസറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുക ഒരു പറ്റിയ കല്യാണം എന്ന വാക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ് പണ്ഡിതർ കുടുങ്ങിയതാണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പോലും കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പോലും ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് കാലിക്കച്ചവടം പോലെ ഒരു സാധനമാണ് സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വാപ്പയും അല്ലെങ്കിൽ വലി എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്ന ആളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കരാർ മാത്രമാണ് ആ കരാർ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കരാറ
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോലും അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ യോനിക്കൂലി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് അർത്ഥം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് അറബി വാക്കായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്തോ വലിയ സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഇന്നിപ്പോ നടപ്പെടുത്തിയാണ് സമസ്ത ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സമസ്ത ഇന്ന് ഏറെയും ഇടയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം അപ്പൊ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണോ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമസ്ത തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തക്കിയയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല ഇതിനെതിരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ വിഷയത്തിലും സമസ്ത പതുങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒതുങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സമസ്തയുടെ പേര് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളുടെ പേര് കൂട്ടി പറഞ്ഞ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണി പറയാം ഒന്ന് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് പാടില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ലൈംഗിക ഇച്ഛ സപ്രസ് ചെയ്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആകാതെ മുരടിച്ചു പോകും എന്നായിരുന്നു സമസ്തയുടെ വാദം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതല്ല അവരുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് ലൈംഗികത മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അറിവുണ്ട നമ്മൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഒരു വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പട്ടിണി നിർമാർജ്ജനമാണ് ഇതിന്റെ അത്യധികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് വിധേന അത് നേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു പണിയാം അത് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സാധിക്കണം അവർക്ക് ജോലി നേടാൻ സാധിക്കണം അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ കണ്ണിൽ വിഡ്ഢിതന്മാരുടെ കണ്ണിൽ ആകെ കൂടിയുള്ളത് ലൈംഗികത മാത്രമാണ് എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ അവർ പഠിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ടെൻഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇനി ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മളാണ് ഇനി ഒന്നാം റാങ്കുകാരാവാൻ പോകുന്നത് ചൈനയല്ല നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ജനപ്പെരുപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇന്ത്യയുടേത് നിലവിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിനൊക്കെ എത്രയോ മുകളിലാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ റീസോഴ്സസ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും കുടിവെള്ളം മുതൽ മറ്റെല്ലാ സംഗതികളും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യം ഏത് തരം സംവിധാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതിനു വ
കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സംഘടനയാണ് സംസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് എന്തിനെതിരെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് ആണും പെണ്ണും ഈക്വൽ ആണ് എന്നും ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തവരും ഇതിൽ പെടുമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആണിനും പെണ്ണിനുള്ള പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ ഒടുവിൽ കണ്ടു ഇതിൽ പറയുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശമാണ് സ്വത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറ്റൂല ഞങ്ങളുടെ കിതാബിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും രണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണിന് തുല്യം രണ്ട് സ്ത്രീയാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ മതങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് പത്തി പൊക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പത്തി പൊക്കുന്ന പാമ്പിനെ നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാമ്പിനെ നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓൾറെഡി തടി അടി കിട്ടി പത്തി ചുരുട്ടി ബോധം പോയി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ ഒന്നും നമ്മൾ പോയി അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പത്തി പൊക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം നമ്മൾ അടിച്ചാൽ മതി അവിടെ അടിക്കേണ്ട കൊടുത്ത് അടിക്കാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊത്ത് എവിടെയാ കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇറാൻ ഇനി കൂടുതൽ എണ്ണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുണ്ട് യമനുണ്ട് സിറിയയുണ്ട് ഇറാഖ് ഉണ്ട് ലിബിയ ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാം തൽക്കാലം നമ്മൾ വിരലുകളുടെ എണ്ണം പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കാം നാലാമതായിട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയും സമസ്ത ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി വന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അത് പാടില്ല സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർബേഷൻ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാസ്റ്റർബേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളത് എടുക്കുന്നു അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംസ്ഥയുടെ നേതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് സമസ്തയിൽ ഓരോ നേതാവും ഈ പറയുന്ന തലകെട്ടുകാരനും മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവരതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മതത്തിലുള്ള സാധനം എന്തോ വലിയ സാധനമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നത് അവരുടെ ധാരണ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചോദിക്കില്ല പറയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വേണ്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ തീരും അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോറൽ ഹൈഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം കപടവാദങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തകരുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് തകരുക കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അത് ഏത് മതമായാലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പാട്രിയാർക്കിൽ ഐഡിയോളജി അത് ഇവിടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതങ്ങളുടെ പ്രധാന പണി കാരണം മതം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ പുരുഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് അവിടെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഭോഗ വസ്തുവാണ് ഒരു അസെറ്റാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ ലിബറൽ മൂല്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തകരുക രാഷ്ട്രീയാർക്കിയാണ് തകരുക മതമാണ് പുരുഷന് മേൽക്കൈയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മതം വിടുമ്പോ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഞാൻ മതത്തിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാല് പെണ്ണ് കെട്ടാം അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അടിമ സ്ത്രീകളുടെ ഫാം നടത്താൻ വേണമെങ്കിൽ കോഴി ഫാം ഒക്കെ നടത്തുന്ന പോലെ ഇനി എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പകുതി കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ലാഭമാണ് പക്ഷെ മതം വിട്ടപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഓരോ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക എക്സ് മുസ്ലിം എടുത്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്തി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പാമ്പും ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകളൊന്നും ക്ഷമിക്കണം ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കി വിട്ട കാര്യം നിങ്ങ
ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശം ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ മൈക്ക് കെട്ടി പറയും ഇതുപോലെ ഉപദേശിക്കും വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇന്റേണലി മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യും താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചൂറിലെടുത്ത് ഇറങ്ങി ജയ് വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അടിച്ചോടിക്കും ഇനി അതിൽ കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൽ ഇരുത്തി അത് വെടി വെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വെട്ടിപ്പോടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇറാനിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം മർക്കസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു സമ്മേളനം നടന്നു അതിൽ വിദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു വനിത വന്ന് സംസാരിച്ചു അവിടെ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയാണ് അന്ന് അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതിനെ സന്തോഷിച്ചു ഓ നമ്മളുടെ പൂർവ്വ മതം കുറേയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു സമസ്തയൊക്കെ അവരുടെ വേദിയിൽ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കേട്ടുന്നു സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഉടനെ വന്നു അടുത്ത ദിവസം അത് ഞങ്ങളുടെ അത് ഞമ്മൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സമസ്ത ഇപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക മൂല്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്ത്രീ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാധ്യത ജനങ്ങളോടല്ല അവരുടെ ബാധ്യത മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ സി സി ക്യാമറയോടാണ് അവർക്ക് പേടി അതിനെയാണ് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ ജനങ്ങളോടല്ല അവർ മുന്നിലുള്ള ആളുകളോടല്ല അവരുടെ വെൽബീങ് അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയും അവരുടെ കൺസേൺ ആ പറയുന്ന പടശോൻ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ പോയി ഇനി അടുത്തത് ഹിജാബിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി ഓണാഘോഷം വന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് സമസ്ത ഇടപെട്ടു ഓണാഘോഷം ഹറാം അതിലധികം പാടരുത് ആടരുത് തുള്ളരുത് പക്ഷെ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു തട്ടമിട്ട് ഹിജാബ് ധരിച്ചു തന്നെ സ്റ്റേജിൽ കടന്ന് തുള്ളിയവർ ഈ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ പച്ചയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മതത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നത് നമ്മളെ സർക്കാർ എന്തിനാണ് പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നത് അവർ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ വന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മളുടെ നാസർ കൂടത്തായി അല്ലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം തുടകളാണ് ഫുട്ബോളിൽ തുട ഹറാമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഫുട്ബോൾ കാണരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അത് തടയും ഏതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റും അത് നിങ്ങളെ പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കരുത് സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ പഠിക്ക ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പലതും പുതിയതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചെന്ന് വരും അത് നിങ്ങളെ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നേടരുത് എന്ന് സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ മതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റും മതചിന്തയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മാറ്റും നിങ്ങൾ അവിടെ മാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കളിയും കണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ മതം തകരുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാളിയേക്കൽ മറിയുമ്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ സംഗീതം സൂഫി സംഗീതം അതിനും അവർ വളരെയധികം നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അതിലൊക്കെ ഏറെ ഏർപ്പെടുകയും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചില കവിതകളൊക്കെ രചിച്ച് പാട്ടൊക്കെ രചിച്ച് അത് ഇന്ന് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കാണും അവരെന്താ പാടിയത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റേഡിയോ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്താൻ പെട്ടി എന്നാ പറയാം ചെകുത്താൻ പെട്ടി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഉള്ള വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെകുത്താന്റെ വീടാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ ടി വി വാങ്ങൂലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെകുത്താനാണ് ചെകുത്താൻ പെട്ടിയാണ് അവിടെ
മാളികക്കൽ മറിയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നല്ലൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് അതിന്നും അവരുടെ ചെറിയ മക്കൾ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഫുട്ബോളിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറെ ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കുടുംബശ്രീ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്ര നാളും എന്നുള്ളത് കുടുംബശ്രീ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല അതിന്റെ അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പട്ടിണി നിർമാർജനം തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയം കൂടി അതിലേക്ക് ഒരു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആശയത്തിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ വേരൂന്നതിന് അത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീയെ കൂട്ടുപിടിക്കാം എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികൾ അവർ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രതിജ്ഞയിൽ അവസാനത്തെ വാചകമായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ആ പ്രതിജ്ഞ ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ അൻ ഇസ്ലാമികമാണെന്നുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ ആ പ്രതിജ്ഞ തന്നെ കയ്യിലില്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ പിറന്നാൽ അത് ഒരേപോലെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ആണോ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടി പറന്നാൽ രണ്ട് ആടിനെ ഇറക്കണം പെൺകുട്ടി പറന്നാൽ ഒരാടിനെയാണ് ഇറക്കുന്നത് എവിടെ ഐക്വാലിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആൺകുട്ടി ഒന്ന് മുള്ളി എന്ന് വിചാരിക്കും പായല് ആൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രത്തിന് കുഴപ്പമില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രമാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം അത് കഴുകണം അത് തുടയ്ക്കണം വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രമാണ് ചുമ്മാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ച് അത് ഒപ്പിയിടുന്നത് കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രം വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ശാസ്ത്രീയ പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഈ വെളുപ്പിക്കൽ ആശാമാര് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ വാചകവും ആ പ്രതിജ്ഞയിലെ ഓരോ വാചകം എടുത്താൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയുമാണ് ഇനി ജനനം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം തന്നെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ ബേർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ് ഈ അറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതൊരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ പലതിനും അറക്കാറുണ്ട് ബലി അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു 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 നന്ദി പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേപോലെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബേർത്ത് ഡേ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അത് ഹറാമാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും തുല്യരായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അത് സാധ്യമാവുന്നത് കാരണം സ്ത്രീയെ അവൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഭാര്യയെ അടിക്കാം കെട്ടിയിട്ടടിക്കാം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെയാണ് തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് ബഹുമാനം വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് അല്ല കൈ പൊക്കാൻ പാടില്ല ഓങ്ങാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തല്ലാമെന്ന് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ സ്വത്തവകാശമായിരുന്നു സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്താങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്താങ്ങേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കാരണം ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസാന വാചകം പോലും ഒരു പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം നിലവിലെ സാഹചര്യം അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ ഇതിന്റെ പകുതി സ്വത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക അത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക ഇതാണ് അന്ന് അവർ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം ന്യായമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ തന്നെ മാറ്റി അടുത്ത ദിവസം ആ വാചകങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത് പുതുക്കിയ പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും അവരെ കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കുന്ന വല്ല സാധനമായിരിക്കും അതിനകത്ത്
ഇതിപ്പോ എല്ലാം ശരിയത്ത് നിയമമായിട്ടല്ലേ മാറുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ചില നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ വാചകം പോലും സമസ്ത പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേസ് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് അവരൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ വിളിച്ചത് മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയാണ് മത നേതാക്കളെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സ് മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെയും കൂടി കേൾക്കണം കാരണം ഈ വിഷയം ഞങ്ങളെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ അവർ കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് അത് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് ആ നേട്ടത്തിൽ എന്ത് പങ്കാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടിണി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് പൂജ്യം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ശതമാനം പോലും അതിലും താഴെ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ബീഹാറിലാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയാം പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹം കേരളത്തിന്റെ ഇതുപോലുള്ള ഭീഷണശാലികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ചില പോളിസികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബശ്രീ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഇടപെടൽ അത് ഇന്റർനാഷണലി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക്വേഡ്നെസ്സും കര അതിൽ നിന്ന് കര കയറുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ചില്ലറയല്ല കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല അതും പറയണം ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു ഉന്നമനം തന്നെയാണ് കാരണം ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉന്നമനമായിട്ടാണ് അത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഡി ജി അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം കേരളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് യു പി ബീഹാർ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറുപത്തി ഒന്നും അറുപത്തി രണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെൻഡർ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സമസ്തയുടെ ഈ തീട്ടൂരത്തിൽ ഭയന്ന് വിറച്ച് ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ മാറ്റാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പിന്നോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിൽ നിന്നല്ലേ ഇവരുടെ ഈ ഗോൾസ് ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടതിൽ ഇത് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നേടിയ അവിടുത്തു നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനല്ലേ ഇത് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തന്നെ താലിബാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും അഫ്ഗാനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണി അവിടെ വളരെയധികം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനില്ലാതെ അവിടുത്തെ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന പണി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കയറി ചെന്ന് ഈ ഉറക്ക ഗുളികകൾ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തി കുട്ടികൾ ഉറക്കി കിടത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല അതിനെ തടയേണ്ടത് നമ്മുടെ
ഈ നമ്മളുടെ നാട് തന്നെ പിന്നോട്ട് അടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് അത് വഴി വെക്കുക അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ നഖം അത് പുറത്തു വരാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് അത് വെട്ടിക്കളയേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മളെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നി